तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये सेक्सुअल हमारा ख़त्म हो गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है अब देख ये देखिए स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज पढ़ना कि वो आके स्टेज कौन कौन सा स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो है सो इसमें बस यही लिखा है कि गेमेट जो है सो गेमेट्रोजेनेसिस का फॉर्मेशन करता है उसके अंदर आता है गैमेट्स तो गैमेट्स जो है सो एक गैमेट्स दूसरे गैमेट्स के साथ ट्रांसफ़र होता है इसमें मेल का गैमेट अलग होता है फीमेल का गैमेट अलग होता है दोनों में ट्वेंटी थ्री पीयर्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं ठीक है तो इसमें दिया गया तो इसका नेचर हाइप्लाइड होता है और मेल गैमेट में और मेल गैमेट में को स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओभम या एक कहते हैं ठीक है और यही दोनों जब मेल गाय के फर्टिलाइज करता है तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन उसके बाद होता है तो ये प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन का दूसरा प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का तो फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन होता क्या फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन है दोस्तों कि जिसमें कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज हो करके एक दूसरे से फ्यूज हो करके और नया फर्टिलाइज होता है उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन और इस प्रोसेस को साइनो के नाम से भी जानते हैं जब दोनों गैमेट्स एक दूसरे से मिल करके फ्यूज होता है यानी कि पूरा जाइगोट बनाते हैं तो इसी फॉर्मेशन को साइनो कहते हैं ठीक है और इसमें एक आउटसाइड बॉडी के बाद भी होता है जिसको कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है देखिए उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो जब जायकोट बन बन करके तैयार हो जाता है यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल करके एसपोम और ओवा मिल करके जायकोट बन करके तैयार हो जाते हैं तो जायकोट बन करके तैयार होने के बाद जो है ना उसको प्रोसेस को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि जाइकोट जो है सो माइटोकली डिवाइडेड होते हैं यानी टू का फोर फोर का एट एट का सिक्स या सिक्सटीन का सिक्सटीन का ये थर्टी टू थर्टी टू का थर्टी टू का सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर का वन हंड्रेड ट्वेंटी एट इस तरह से जो है ना डिवाइड होते हैं और वो इम्ब्रियो बनाते हैं और इसी प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं इसी प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं और इम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा ही के बाद ही डेवलप होता है और वो अपना लाइफ साइकिल डिपेंड करता है इम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है वो डेवलप होता है और उसके बाद जो लाइफ होता है वो स्टार्ट होता है तो इसके बाद हम बात करेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की जिसमें एलोगेमी पहला पहला क्या एलोगेमी तो एलोगेमी होता दोस्तों एलोगेमी एक तरह से समझिए तो वो प्लांट में पाया जाता है एलोगेमी और ऑटोगेमी जो एक और चार नंबर दिया हुआ है वो दोनों किस में पाया जाता है प्लांट में नॉर्मली ये एलोगेमी और ये ऑटोगेमी ये दोनों नॉर्मली समझिए कि प्लांट में पाया जाता है तो एलोगेमी होता क्या है तो गैमेट बी ज्वाइन टूगेटर दोनिंग फर्टिलाइजेशन कम फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल एलोगेमी इज यूज स्पेशली टू मीन यूज ऑफ पोल फ्रॉम वन प्लान टू फर्टिलाइज अनदर प्लान इज नॉन एज पोलोगी तो देखिए पोलोगी होता क्या तो पोलोगी फ्रेंड्स ऑटोगी होता ये है कि जब एक प्लांट ठीक है दूसरे प्लांट के साथ फर्टिलाइज करते हैं तो उसी को एलोगेमी कहते हैं जिसको कि हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं तो इसमें यह होता है कि किसी भी कीड़ा या तितली के द्वारा या जानवर के द्वारा जो है ना एक फूल से दूसरे फूल पर जाने के क्रम में जो है ना सो कोई भी कीड़ा जब एक पेड़ का रस 
कोई मधुमक्खी वगैरह एक फूल का रस ले करके फिर दूसरे फूल पे जाती है तो इसका जो एंथर है उसके स्टिगमा पे जाकर लगते हैं और जिसके कारण फर्टिलाइज होता है इसी को एलोगेमी कहते हैं और ये और इस फर्टिलाइजेशन को एलोगेमी कहते हैं और इसे क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है तो इसके बाद है दूसरा हम लोग का ऑटोगोमी तो ऑटोगोमी क्या होता है वो हम बताते हैं आपको ऑटोगोमी इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन ऑल्टोगोमी को सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं जिसको कि बाई सेक्सुअल भी हम लोग कहते हैं जिसमें कि एक ही प्लांट में एक ही प्लांट में स्टिगमा और ओवर दोनों होता है उसी को बाई सेक्सुअल कहते हैं जिस जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में होता है ठीक है तो इसी को सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं तो ऑटोगोमी इफ्यूजन एंड मेल फीमेल गैमेट्स इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही में होता है एक ही स्पेसीज में होता है और ऐसे सिचुएशन को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में हर्मा फ्रोडाइट कहते हैं बाई सेक्सुअल होता है उसी को बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग हर्मा फ्रोडाइट कहते हैं तो इसके बाद हम बात करेंगे अब दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन वैसा फर्टिलाइज जिसमें कि एक स्पर्म किसी भी एक के बॉडी में जा कर के इंजेक्ट हो कर के किसी भी एक पेरेंट या तो फादर या तो मदर किसी भी एक पेरेंट्स के अंदर फर्टिलाइज करता है नॉर्मली किसी भी स्पेसिज में देखा गया है कि मदर ही एस मदर ही जो है ना फर्टिलाइज करती है तो हर मदर के शरीर के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है लेकिन लेकिन सिर्फ एक केस है जिसमें जिसको कि हम लोग सी हॉर्स के नाम से जानते हैं सी हॉर्स सी हॉर्स एक ऐसा है जिसमें कि मेल पेरेंट जो है ना जो मेल पेरेंट होते हैं वो मेल पेरेंट है सो अपने शरीर के अंदर जो है सो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं केवल और केवल सी हॉर्स नामक जानवर में ठीक है और उसके अलावा बाकी सभी में लगभग में जो फीमेल होती है पेरेंट्स वही है सो इसका डेवलपमेंट करती है तो इसके बाद हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस भी थी द फीमेल बॉडी यूजुअली नॉर्मली फीमेल रहती होता है आफ्टर द मेल इम्प्लेंट स्पर्म और मेल जो है सो स्पर्म इम्प्लेंट करता है लेकिन ये इसका सीधा उल्टा होता है सी हॉर्स पे और इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप में जो इंटरनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डिपेंड होता है स्पेसीज के ऊपर क्योंकि हर स्पेसीज का अलग अलग होता है हर स्पेसीज का अलग होता है जैसे कि बर्ड्स है जो अंडे देती है और सेल अंडा बनता है और गोइ माइक्रोसिस टू रिजर्व एंड योग योग बनाता है ठीक है और उसी से एम्ब्रियो बाहर आते हैं उसी से एम्ब्रियो तैयार होते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग ओ भी प्रति कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग ओ भी प्रति कहते हैं जिस प्रोसेस से अंडा बन कर से बच्चा बन करके तैयार होता है जो चिड़ियों के अंदर होता है उस प्रोसेस को हम लोग ओ भी पेटोरिटी कहते हैं और फिर इसके बाद है एम्ब्रियो जो मैमल में होता है जैसे कि हम लोग में तो हम लोग मदर के बर्थ का फॉर्मेशन कहते हैं तो वह ऑफ स्प्रिंग होता है क्योंकि हम लोग का शरीर का पूरा डेवलपमेंट हमारी मदर के शरीर में ही होता है तो और इस प्रोसेस को हम लोग भी भी पैरिटी कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग भी भी पैरिटी कहते हैं एम्ब्रियो आई सपोर्टेड बाई प्लान प्लेसेंटा एम्ब्रियो जो है एक प्लेसेंटा से सपोर्टेड होता है प्लेसेंटा एक पतली पाइप की तरह होती है जो कि मदर के शरीर से लगी होती है जिससे कि हम लोग का न्यूट्रियट वगैरह जो भी होता है एम्ब्रियो का वो सारा न्यूट्रिय प्लेसेंटा के द्वारा ही आता है और प्लेसेंटा के द्वारा ही जो ऑफ स्प्रिंग का जो बेस्ट होता है यानी जो वैसा पदार्थ जिसका कि वो ना कर सके वो वो भी बेस्ट पदार्थ भी उसी प्लेसेंटा के द्वारा ही वो निकालता है बाहर इसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आखिर है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एम्फेवियन में होता है फीस एम्फेवियन यानी कि मेधक फीस वगैरह में ठीक है और कुछ इन्वर्टिब्रेट में भी होते हैं ठीक है थीके? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो बॉडी के बाहर होता है जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 
कि कोई भी फीमेल है वो अपना आगे से ऐसे ऐसे इस तरह से जो है ना से अपना ओभा छोड़ते गई और पीछे से उसके ऊपर वो जो मेल है वो अपना स्पॉन डालता जाता है और इस तरह के फर्टिलाइजर को ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं ठीक है तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब सीधा से ये है कि जो फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो शरीर के बाहर हो उसी फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है अरे दोस्तों इसी के साथ जो है ना हमारा चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा समाप्त होता है इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर टू जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है तो उसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके लिए सो और वीडियो देखने के लिए थैंक्स